നമസ്കാരം സുശാന്ത് സിംഗ് രജ്പുത് എന്ന നടന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിപ്രഷൻ അതായത് വിഷാദ രോഗം എന്ന ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഒരു മാനസിക രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് ഡിപ്രഷൻ ഡിപ്രഷൻ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ യുവാക്കളിലൊക്കെ തന്നെ കാര്യമായി തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗമാണെന്ന് ഡബ്ല്യു എച്ച് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലടക്കം ഒരുപാട് യുവാക്കൾ യുവതി യുവാക്കൾ അടക്കം ഒരുപാട് പേർ ഈ ഡിപ്രഷൻ എന്ന രോഗാവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് എന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ഐ എം ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ അതുപോലെയുള്ള സംഘടനകളൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കാര്യമായി പരിശോധിച്ച് വരികയാണ് എന്താണ് ഡിപ്രഷൻ ഡിപ്രഷൻ ഒരു മാനസിക രോഗമാണോ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാനസിക രോഗമാണ് ഡിപ്രഷൻ ഡിപ്രഷൻ നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ കഴിയുമോ തുടങ്ങി ഒരുപാട് സംശയങ്ങളാണ് ഈ മെഡിക്കൽ സൈറ്റുകളിലൂടെയുമൊക്കെ ഒരുപാട് പേർ ചോദിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന മനോരോഗ ചികിത്സാ വിദഗ്ധനും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൈക്കാട്രി വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറുമായ ഡോക്ടർ അരുൺ ബി നായരുമായി തത്വമയ് സംഘം സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരുന്നു ഡിപ്രഷൻ എന്താണ് എങ്ങനെ ഭേദമാക്കാം ഡിപ്രഷന്റെ അവസ്ഥാന്തരങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് പോകാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ബോളിവുഡിൽ പ്രമുഖനായ ഒരു നാട്ടിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം വിഷാദ രോഗബാധിതനായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ നിജസ്ഥിതി വ്യക്തമല്ല എങ്കിൽ പോലും വിഷാദ രോഗവും ആത്മഹത്യയും തമ്മിലുള്ള അഭേദ്യമായ ദുഃഖത്തെക്കുറിച്ച് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അടക്കം വളരെ അസന്നിഗ്ധമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആത്മഹത്യയുടെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി തടയാൻ പറ്റുന്ന ലോകവ്യാപകമായി കാണപ്പെടുന്ന സർവസാധാരണമായ കാരണമാണ് വിഷാദ രോഗം എന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കുന്നു വിഷാദ രോഗം നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചികിത്സിച്ചാൽ അത് പൂർണ്ണമായി ഭേദപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അത് ഭേദപ്പെടുത്തുന്നതിനോടൊപ്പം ആ വ്യക്തിയുടെ ആത്മഹത്യാ പ്രവണത ഇല്ലാതാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയമുണ്ട് ഈ വിഷാദം എന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വരുന്നതല്ലേ ഇതിനെ ഒരു രോഗമായി കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്താണ് സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വരുന്ന വിഷമവും ഈ വിഷാദ രോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ താഴെ പറയാൻ പോകുന്ന ഒൻപത് ലക്ഷണങ്ങൾ വിഷാദ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തേത് സ്ഥായിയായ വിഷാദ ഭാവമാണ് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ തുടർച്ചയായി നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രം ഉൽപ്പാദനതല്ലാത്ത നിരന്തരമായ ഒരു വിഷാദാവസ്ഥയാണ് ഈ വിഷാദ ഭാവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് മുൻപ് ആസ്വദിച്ച് ചെയ്തിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ താല്പര്യം തോന്നാത്ത അവസ്ഥ പത്രം വായിക്കാനോ ടി വി കാണാനോ പാട്ട് കേൾക്കാനോ സുഹൃത്തുക്കളോട് സംസാരിക്കാനോ ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്താനോ വ്യായാമം ചെയ്യാനോ ഇത്തരത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി നേരത്തെ ആ വ്യക്തി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു താല്പര്യമോ സന്തോഷം തോന്നുന്നില്ല എന്ന അവസ്ഥ മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം അകാരണമായ ക്ഷീണമാണ് ശാരീരികമായി ഒരു അധ്വാനവും ചെയ്തിട്ടില്ല അടുത്തെങ്കിൽ ഒന്നും എന്നിട്ട് പോലും കട്ടിലിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കാനേ തോന്നുന്നില്ല മുഴുവൻ സമയം കിടക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു അവശത അനുഭവപ്പെടുന്നു ഉറക്കക്കുറവ് വിഷാദ രോഗത്തിന്റെ നാലാമത്തെ ലക്ഷ്യമാണ് വിഷാദത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ സാധാരണ രാവിലെ നേരത്തെ ഉണർന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് പ്രകടമാവുക സാധാരണയായി ഉണരുന്ന സമയത്തിൽ നിന്നും ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും നേരത്തെ ഇവർ ഉണർന്നു പോകും ഉദാഹരണത്തിന് ആറു മണിക്ക് എന്നും ഉണരുന്ന ഒരു വ്യക്തി നാലു മണിക്കോ അതിനു മുൻപോ ഉണരുന്നു പിന്നീട് ഉറക്കം കിട്ടാതെ വരുന്നു ഇത് വിഷാദത്തിന്റെ ആദ്യ സൂചനയാണ് രോഗം മൂർച്ഛിക്കുന്നതനുസരിച്ച് പൂർണ്ണമായി ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയും വരാം വിശപ്പില്ലായ്മയാണ് വിഷാദത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ലക്ഷണം നമ്മൾ ആസ്വദിച്ച് കഴിച്ചു വിഷവസ്തുക്കൾ കണ്ടാൽ പോലും കഴിക്കാൻ തോന്നാത്ത ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം ചിന്തകളുടെയും പ്രവർത്തികളുടെയും ഗതിവേഗത്തിലുണ്ടാകുന്ന മന്ത്രം വിഷാദത്തിന്റെ ആറാമത്തെ ലക്ഷണമാണ് ഒരു കാര്യം ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അതിന് മറുപടി പറയാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കുന്നു ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഇടവേള വരുന്നു ഇതൊക്കെ ഈ വിഷാദത്തിന്റെ ലക്ഷണമാകാം വിഷാദ ചിന്തകൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വിഷാദത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ ലക്ഷണം അതായത് നിരാശ ബാധിക്കുകയാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല ഇനി മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുകയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ തന്നെ ആര
അതിനെ തുടർന്നാണ് എട്ടാമത്തെ ലക്ഷണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണമായ മരണചിന്തകളും ആത്മഹത്യാ പ്രവണതയും ആ വ്യക്തിയെ കേട്ടയാടാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഒൻപതാമത്തെ ലക്ഷണം ഏകാഗ്രത കുറവാണ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നത് മൂലം മനസ്സ് പതറിപ്പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഈ ഒൻപത് ലക്ഷണങ്ങളിൽ അഞ്ച് ലക്ഷണങ്ങളെങ്കിലും തുടർച്ചയായി രണ്ടാഴ്ച കാലം ഒരാൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് വിഷാദ രോഗമുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കണം അത്തരക്കാരെ നിർബന്ധമായും ഒരു മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധനെ കാണിച്ച് പരിശോധനയ്ക്കും ചികിത്സയ്ക്കും വിധേയമാക്കണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒൻപത് ലക്ഷണങ്ങളിൽ അഞ്ച് ലക്ഷണങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഡിപ്രഷന് ചികിത്സ തേടണമെന്നാണ് ഡിപ്രഷൻ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ മനോരോഗമാണ് തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തര വിഷാദമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുഃഖമോ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഒരു മനോരോഗ ചികിത്സാ വിദഗ്ധനെ കണ്ട് ചികിത്സ തേടേണ്ടതാണ് കാരണം അത് കൃത്യമായ സമയത്ത് ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അപകടങ്ങളിലേക്ക് ആത്മഹത്യാ പ്രവണതയിലേക്കൊക്കെ വരാമെന്നും ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ തീർച്ചയായും ഒരു മനോരോഗ ചികിത്സാ വിദഗ്ധന്റെ സഹായം തേടുക ഡിപ്രഷനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും ഓടിക്കാം ഡിപ്രഷൻ ഒരു സാമൂഹ്യ വിപത്തായി ഇപ്പോൾ വളർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് തീർച്ചയായും ഡിപ്രഷൻ ഒഴിവാക്കണം കൃത്യമായ ചികിത്സാ വിധികളിലൂടെ ചികിത്സാ രീതികളിലൂടെ അതിന് കഴിയും വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്